Hi friends. இன்னைக்கு நாங்க ஒட்டாவா ட்ரிப் போறோம். ஒட்டாவாங்கிறது கனடாவோட கேபிட்டல் சிட்டி. இப்போதான் அங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரிப் பிளான் பண்ணி போறோம். ஸ்பிரிங் டைம்ல டியூலிப் ஃபெஸ்டிவல் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும். சரி அங்க போயிட்டு அப்படியே நம்ம பார்லிமென்ட்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் அந்த ட்ரிப் போயிட்டு இருக்கோம். ஒட்டாவா ஆண்டோரியோ ப்ரோவின்ஸ்ல தான் இருக்கு பட் டொரண்டோ சைட்லாம் இருந்து போகணும்னா நமக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜேர்னி கொஞ்சம் டயர்டான ஜேர்னி தான் இடைய தெரியல பிரேக் எடுத்துட்டு டீ மார்டன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஃபுல் ட்ரிப்புமே எங்களுக்கு போச்சு ஒட்டாவா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஎஸ் பார்டர்லயே போற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரோட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் வரும் அந்த ரிவரோட பாதியிலே நமக்கு யூஎஸ் பார்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ரிவரோட அந்த சைடு இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியறது எல்லாமே யூஎஸ் தான் அந்த மாதிரி ஒரு பார்டர்லே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ எங்களுக்கு ஒட்டாவா ரீச் ஆகிறதுக்கு அல்மோஸ்ட் ஈவினிங்கே ஆயிடுச்சு இது வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பு இன்னைக்கு சாட்டர்டே நாங்கள் ஒரு நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஹேம்டன் இன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் புக் பண்ணியிருந்தோம் நேராக ஹோட்டலில் போய் செக்இன் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்புறமா மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோம் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீசெண்டான ரூமு ரொம்ப கிரேட்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் ப்ரிட்டி டீசெண்ட் ரூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாவோட டவுன் டவுன்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி தான் பட் பெட்டர் ரேட்டாக இருந்ததுனால நாங்கள் இதுவே ஓகேன்னு புக் பண்ணிட்டோம் வாஷ்ரூம்ஸ்லாம் டீசெண்டாக நல்லா இருந்தது நான் கொஞ்சம் ரெடி டு ஈட் சப்பாத்தி தொக்கு எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தேன் ஸோ வந்ததும் நல்ல டயர்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் நூடுல்ஸ் சப்பாத்தி எல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு தான் மற்ற வேலையே பார்த்தோம் ரூமோட பேக் சைடு மேரியாட் ஹோட்டல் தான் இருந்தது பெரிய வியூஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு மாலோட பார்க்கிங் பேக் சைடு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஈவினிங் தான் வெளியில் போனாலும் பெருசாக ஒன்றும் பார்க்க முடியாது சரி ஒரு வாக் மாதிரி போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனோம் பொழுது சாயிர நேரத்தில் ஈவினிங் சிட்டி வியூஸ் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு பேக் சைடு இருக்கிற ஒரு பாலம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நல்ல ஈவினிங் டைமில் சூப்பராக இருந்தது அந்த டிஸ்டன்ஸில் தெரியறது தான் பார்லிமெண்ட்டோட பில்டிங் பார்லிமெண்ட்டு லைப்ரரி அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பில்டிங் இருக்கிற இடம் வந்து டவுன் டவுன் அங்கே வந்து பார்க்கிங் ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஸ்பேஸே இல்லை ஒரு பெய்டி பார்க்கிங் கிடச்சிது அதில் தான் போட்டுட்டு போனோம் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே காத்தடிச்சிது கொஞ்சம் கோல்டாக தான் இருந்தது விண்டர் கிளாஸ் இல்லாமல் மேனேஜ் பண்ண முடியல உடனே நாங்கள் ரிட்டர்னும் ஆகிட்டோம் வந்ததுக்கு டின்னராவது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேஞ்சூர் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு அங்கே போய் டின்னர் சாப்பிட்டு அப்படியே ரூமுக்கு போயிட்டோம் டே ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல்லையும் சாப்பிட்றதுலையுமே போயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்காவது ஓகேவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நாங்கள் தங்கி இந்த ஹோட்டலில் எங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ ஸோ அதான் ரெடி ஆகி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காக கீழே போயிட்டுருக்கோம் என்னதால் எந்த ஹோட்டல் போனாலும் நமக்கு இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தானே கிடைக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் அப்படியே நாங்களும் லைனாக எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் யோகேட் இருந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா ஐட்டம்ஸ் இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படியே வாங்க என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓட் மீல் வச்சுருக்காங்க ஓட் மீல் நல்லா ஹாட்டாகவே இருக்கு 
இங்கே வந்து ஸ்கிம்டு மில்க்கும் பக்கத்தில் வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி ரெண்டு மூணு வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து ஸ்கிராம்பிள்டு எக் இது போர்க் சாசேஜ் இதெல்லாமே நல்லா ஹாட்டாகவே வச்சுருந்தாங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பேன் கேக்கும் வேஃபிளும் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு செட்டப் இருந்துச்சு அங்கே கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருந்தது பிரெட்டும் இருந்தது எல்லா டைப் ஆஃப் பிரெட்டும் டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் பக்கத்துலேயே வந்து அந்த டோஸ்டரோட செட்டப்போடு இருந்துச்சு ஜூஸ் ஒரு நாலு டைப் இருந்துச்சு ஸ்ட்ராபெரி ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் மேங்கோ எல்லாமே இருந்துச்சு நாங்கள் பிரெட்டு பீனட் பட்டர் எக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி யோகட் கப் கேக்கு ஜூஸ் அதெல்லாம் இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஹனி லூப்ஸ் அது எல்லாமே இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்தது இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நாங்கள் அப்படியே ஓட் மீல் எக்கு பிரெட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம் காஃபி இருந்துச்சு ஸோ காஃபியும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஹோட்டலுக்கு வந்ததுலேருந்து பாப்பா வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் போகணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க சரி கொஞ்சம் நேரம் அதை கொண்டு விட்டு கூட்டிகிட்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டோம் பசங்க ஆசைக்காக கொஞ்ச நேரம் விளையாட விட்டு அப்படியே கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் ஹோட்டல்ல ஸ்விம்மிங் பூல் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த அமினேட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு அப்புறம் ரூமுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் குயிக்காக கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா வந்ததுலேருந்தும் இன்னும் ஒரு பிளேஸும் பெருசாக நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை ரூம்லேயே இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ குயிக்காக கிளம்பிட்டோம் செக் அவுட் டைமும் இந்த கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை மணிக்கு செக் இன் ஆனாலும் சரி செக் அவுட் டைம் வந்து லெவன் தேர்ட்டி ஸோ கையோடு செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு எல்லாருக்கும் செக் அவுட் டைம் இல்லை அதனால் லிஃப்ட்டுக்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி தான் ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சு நாங்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டல் பேர் ஹாம்டன் என் ரூம்ஸ் எல்லாம் டீசெண்டாக இருந்துச்சு ஃபுட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஒரு பேசிக்காக டீசெண்டான ஃபேமிலி ஸ்டேக்கு இது ரொம்பவே வருது மணியும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இல்லை கொஞ்சம் அவுட்டரில் இருக்கிறதுனால ஒரு டீசெண்டான ப்ரைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டியூலிப் ஃபெஸ்டிவலை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் மேப்பில் லொக்கேஷன் போட்டு போயிட்டுருக்கோம் டியூலிப் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்க்கில் தான் போட்டிருந்தாங்க நாங்கள் இங்கே ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பெரிய பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம் பார்க்கிங்க்கு பார்க் பக்கத்தில் கிடைக்கல கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் தான் ஸ்பேஸ் கிடச்சிச்சு பெய்டு பார்க்கிங் தான் போட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே பார்க்குள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் உள்ள நுழைஞ்சதுமே அங்கங்க பல்கா டியூலிப் ஃபிளாஸ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க அது கூடவே போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் செட்டப் அந்த மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு பசங்க ஐஸ்கிரீம் கேட்டாங்க சரி நாளுக்கு வர ஐஸ்கிரீமா வாங்கிட்டு உட்காந்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவாக பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தோம் பார்க்கில் அங்கங்கே பல்காக டியூலிப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நிறைய கலர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க சில இடத்துல மிக்சட் கலர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கவே பியூட்டிஃபுல்லாக சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்களும் எல்லா கலர்ஸ் கிட்டேயும் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் இது டியூலிப் இல்லாமல் வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸும் நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே போட்டோ தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு செமையான பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி ஒரு செட்டப் ஹேட்டோட ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குனே இருந்துச்சு அங்கேயும் கியூவில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பார்க்கோட இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃப்ரண்ட் 
செம்மையாக இருந்துச்சு நல்ல ரோடு ஒரு வாட்டர் ஃப்ரண்ட் இந்த பக்கம் பார்க் அந்த மாதிரி சூப்பரான பிளேஸாக அது இருந்துச்சு அங்கே ஏதோ மாரத்தான் ஓடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய பீப்புள் ரன்னிங் பண்ணாங்க சைக்கிளிங் பண்ணாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பிளேஸை நாங்கள் அப்படியே உள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த வாட்டர் ஃப்ரண்ட் சைடு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சரி அந்த சைடாக நடந்து போகலாம் கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சைடு போனோம் வாட்டர் தரையிலேருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சு நிறைய பேர் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல நின்று வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு பார்க் ஒரு மாதிரி ரொம்ப நல்ல அட்மாஸ்பியராக இருந்துச்சு சரி நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருந்துட்டு வேடிக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்லாம் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் இந்த ரோட்டில் சைக்கிளிங் போகிறவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு நமக்கே சைக்கிள் ஓட்டலாம்னு ஆசையாக இருந்தது நாங்கள் அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டியூலிப் ஃப்ளாஸை பார்த்துட்டே போனோம் நிறைய இடத்துல ஒவ்வொரு கலர் டியூலிப்ஸுக்கும் என்னென்ன மீனிங் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க பிங்க் கலர் வந்து சிம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட போட்டிருந்தாங்க பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரே கலர் இல்லாமல் மல்டி கலர் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃபோட்டோலாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த பர்பிள் கலர் டியூலிப்பாக ஒட்டாவா பிரின்சஸ் அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க நல்ல எல்லோ கலர் ஒரு பிரைட் ரெட் கலர் அதெல்லாம் செம சூப்பராக இருந்தது இது ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணணும்னா பர்ஃபெக்டான பிளேஸ் இங்கெல்லாம் வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா செமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எல்லோரும் ஃபோட்டோ தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க எல்லா பீப்புளும் அங்கங்கே நின்று நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த கலர் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி லைட்டான எல்லோ அண்ட் பிங்க் மிக்ஸடாக வச்சுருந்தாங்க சூப்பராக இருக்குல்ல ஃப்ளாஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதே மைண்டுக்கு ஒரு செம ரெஃப்ரெஷ் இல்லையா அந்த மாதிரி சூப்பராக இருந்தது எங்களுக்கு எனக்கு அந்த வாட்டர் ஃப்ரண்ட் பார்க்கில் தான் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக உட்காரணும்னு போய் பார்த்தேன் பட் ஆனால் அங்கே உட்காந்துருந்த யாருமே எந்திரிக்கவே இல்லை சரின்னு கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துவிட்டோம் அது நிஜமாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த பிளேஸு பாப்பா பஞ்சு மிட்டாய் கேட்டாங்க அதனால அதை வாங்கி கொடுத்துட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக உட்காந்துட்டு இருந்தோம் பார்க்கில் அங்கங்கே கடைகள் இருந்துச்சு அங்கங்கே ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் மாதிரியும் இருந்துச்சு ஆனால் எல்லா பக்கம் ரொம்ப கூட்டம் பார்க்குமே ரொம்ப பெருசு அதனால் நாங்கள் எல்லா ஏரியாவுக்கும் நடக்க முடியல ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒட்டாவாக போய் பார்லிமெண்ட்லாம் பார்க்கலான்னு நினச்சிட்டோம் ஃப்ளாஸ் இருக்கிற ஏரியா மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே மெல்ல நடந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் வெளியில் வந்ததுமே பார்க் பக்கத்தில் லிட்டில் இட்டாலி அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருந்துச்சு மேபி இட்டாலியன் ப்ராடக்ட் ஷாப்பிங்காக கூட இருக்கலாம் இந்த ரோடு சீனிக் வியூ ரோடுன்னு போட்டிருந்துச்சு சூப்பராக இருக்குல்ல கலர்ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட் சைடு தான் போயிட்டுருந்தோம் ஒட்டாவோட டவுன் டவுன் ஏரியா போனால் அந்த பார்லிமெண்ட்டு மற்ற கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ்லாம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும்னு போனோம் இங்கேயும் பார்க்கிங் பெய்டு பார்க்கிங் தான் கிடச்சிச்சு சரி வண்டியை போட்டுட்டு அப்படியே பார்லிமெண்ட் சைடு நடந்து போனோம் இது அந்த பார்லிமெண்ட் ரோடுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு வெளியிலலாம் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு நல்ல செட்டப்பு ஒரு மைல்டு வெயில் டைமில் இது சூப்பரான சேர்ஃபுல் பிளேஸ் மாதிரி இருந்துச்சு டியூலிப்ஸ்லாம் வேறு அங்கங்கே வச்சுருந்தாங்க ஒரு ஸ்ட்ரீட்டையே ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு மாதிரி சேர்ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க இங்கேருந்து பார்த்தாலே பார்லிமெண்ட்டுக்கு நல்ல வியூ இருந்துச்சு சரி நாங்கள் அப்படியே அந்த ரோட்டில் நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது ஒரு நல்ல லாங் வியூ ரோட்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க டியூலி ஃப்ளாஸ் தான் அந்த ரோடுக்கே சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் பார்த்தாலே செம்மையாக இருந்துச்சு
பார்லிமெண்ட் பில்டிங்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பப்ளிக் பீப்புளும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்குல்ல பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு இது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூவில் பார்லிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பில்டிங்ஸ் இருந்துச்சு சென்ட்ரல் பில்டிங்கில் தான் ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது அதுதான் ஆக்சுவல் பார்லிமெண்ட் பில்டிங் நினைக்கிறேன் அங்கே ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கனால ரொம்ப அக்சஸ்ஃபுல்லாக இல்லை மூணு பில்டிங்ஸோட வியூவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நடுவில் வந்து பார்க் இருந்தது ஸோ ஒரு நல்ல டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே சென்ட்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் மாதிரி செட்டப்பு தண்ணியும் வந்துட்டுருக்கு ஒரு ஃபவுண்டைன் மாதிரி ஃபயரும் எரிஞ்சிட்ருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யூனிக் செட்டப்பாக வச்சுருக்காங்கள இதை சென்டினியல் ஃப்ளேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் மெமரி அந்த மாதிரி இதை வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி அதில் போட்டிருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அந்த இடம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு சரி நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு உட்காந்துருந்தோம் பாப்பா வச்சு அங்கங்கே ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்துகிட்ருந்தோம் இந்த பில்டிங் கிட்ட பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால் அதில் பிக்சர்ஸு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க பார்லிமெண்ட் பற்றி அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ளே போக ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா அந்த சைடு ரிவர் வியூ இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனோம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் வியூ சூப்பராக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஹைட்டில் பார்க்குற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போய் நம்ம இன்னும் நல்லா வியூ பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு லெவலில் வந்து வியூ பாயிண்ட் செட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த வியூ பார்க்குறதுக்கு இந்த பாலத்தில் தான் நேற்று ஈவினிங் நம்ம வந்தோம் பிரிட்ஜில் இருந்தே பார்லிமெண்ட் பில்டிங் வியூ பார்த்துட்டு வந்தோம்ல அந்த வியூ தான் இது இங்கேருந்து பில்டிங்கும் சூப்பராக இருக்குது அந்த பாலமும் சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சேஃப்டியாக போட்டிருந்தாங்க ரிலாக்ஸாக நின்று வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது ஸ்டாச்சு ஆஃப் பியர்சன் இது குயினோட பிய ஸ்டாச்சு மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு பின்னாடி ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ட்ரெயில் மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வச்ச செட்டப் கூட இருந்துச்சு நம்ம இறங்கி இறங்கி அந்த ரிவர் வரைக்கும் கூட போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்தது இங்கே எங்களுக்கும் அது ரொம்ப ரிலாக்ஸான டைமாக நல்ல ஃபேமிலி டைமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணோம் அங்கங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே பார்க்குக்கு வந்தோம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க் வந்து முன்னாடி உட்காந்துருந்தோம் பில்டிங் முன்னாடி இருக்கு இல்லையா அந்த பார்க்கில் பசங்களும் நல்லா ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஒட்டாவால் ஆப்பி பஸ் அப்படின்னு ஒரு போட் இருக்கு அது அது அப்படின்னா வெளியில் பஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே ஒன்றே போட்டாக மாறிடும் அது போகணும்னு நினச்சிருந்தோம் பட் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு கண்டிப்பாக டைம் இல்லை அதனால் நாங்கள் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த டைமை நெக்ஸ்ட் டைம் தான் பார்க்கணும் போகிற வழியில் ஒரு குட்டியாக ஒரு ஷாப்பிங் மெமரிக்காக பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்